这是你买的情侣睡衣啊。嗯，可看吗？我会穿的。我是问你好看吗？我不仅在家里穿，我上班也穿。我跟你出去看电影、逛街、买东西的时候，我都会跟你一块穿的。那穿出去多难看呀！你知道就好。你不喜欢就脱了吧。我喜欢，我喜欢跟你一块儿穿，要难看就一起难看呗。老公，你走这几天，我好想你，好想你，好想你啊！我也想你。我以为你会把我给丢下了。你又口是心非了。你要真这么想，你去买一套这个情侣睡衣干什么呀？我要把你丢下来，你买给谁穿呀？我再找一个呗。你找得着吗？我当然找得着。你要能找着一个跟我身材差不多的，那很容易。但你要找一个能把这么难看的睡衣穿得这么好看，还能穿得这么高兴的，不可能。<笑>原来你说他难看，你知道就好。哎，咱俩拍个照片我发给我爸妈看看。哎呀，别拍了，我还没问你呢。你这次回老家，你爸妈对咱俩的事儿到底是什么想法啊？我爸说了，他不支持，但也不反对。我妈呢，她也没像在上海的时候那么激动了。至少，她没逼我拿户口本回来跟你离婚。啊！你一说离婚，我这心里面就揪了一下。哎呀，你别着急，我已经按照你的指示，给我爸妈的电脑上装了视频聊天的软件，而且我也答应他们了。每年春节我都会回去，一个星期会给他们打一次电话。你什么脑子呀？我的吩咐是，每天打一次电话，半年回去一次。你怎么就自说自话、自打折扣了呢？我得做得到，我才能跟他们说呀。这个得慢慢来。我是这么想的，现在解决不了的问题，咱们就交给时间来解决。我相信，时间长了，他们一定会接受的。你爸妈不接受我，肯定是觉得我配不上你。就算我们俩穿上情侣装，还是挺不般配的。其实我也想了，如果有一天你离开我，我也应该感谢你。毕竟你把你最好的年华给了我。人的一生，至少该有一次，为了某个人而忘了自己。不求结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我，只求在我最美的年华里遇见你。不要哭。你怎么不早说呢？我刚想起来的。你要早说的话，我也不用费这么大劲儿了。把婚一离不得了。你再说一遍。啊，我再说一遍，你就是口是心非。我跟你们说啊，于小乔那儿子啊，人见人爱，车见车载，真心好看哦。哎，大开四姐，他跟那个帅哥小电脑幸福吗？嗯哼，口说无凭，我有照片。哎，开四姐，干脆发我邮箱吧，让我也沾点喜气。行，我发你两张啊，一张啊是他们的一家三口，一张是毛毛的百日照。嗯。
好，发了。哎，凯子姐，嗯，我没收到嘛，我发了啊，没有啊，我看看啊，嗯。哎呀，完蛋了，完蛋了！怎么了？我发到公司公共邮箱了。哎呦，那不好嘛，大家都可以看啦，对吧？你懂什么？我闯大祸了。来了，姐，你看，什么意思啊？修幸福还是给我难堪啊？他们的照片怎么会在公司的公共邮箱里啊？公司上下都看到了，你知道吗？他是故意让我难堪的。我不管，你必须给我个解释。你先别激动，这事儿我知道。凯西跟我说了，是他误发了。误发？对。哦，他说误发就误发，怎么早不误发呀？偏偏误发你前妻的照片。怎么了？怎么了？啊，你问我怎么了？嗯。你看啊。你看他一脸幸福的样子，你也很得意，是不是啊？好兰心，我不想跟你吵架，但是我得告诉你，就因为这么一点点小事儿，你把我从公司搅回了家，这一点令我很反感。刘光耀，那我也告诉你，你前妻的照片出现在公司的公共邮箱里，这一点我也极其反感。那随便你吧，我要去上班了。开除凯西。你说什么？我说开除他，我怀疑他俩是一伙的。你凭什么怀疑？就因为人家发错了一个邮件吗？这是很好的理由。我讨厌关于于小强的一切人和事儿。我告诉你，凯西是我们公司最好的员工，是为公司做过很多贡献的员工。担心，我劝你，理智一点点。你不好说，我去说。你敢？光耀啊！哎，你们没事吧？啊，没事吧？没事，那你在这待着，你不用上班呢。啊，我是上班。去啊。好，那我先上班了。小管，阿姨啊，你这么急找我有什么事啊？我家里还忙着嘞。来坐。我那天呢，打这儿过碰到你，所以我就想打个电话给你。我想，阿姨，你有什么事情啊？我想看看小强和孩子。啊？哦，那你为什么不直接找小强姐呢？小管呐，你也知道的，阿姨我这个人呢，心高气傲。今天能把你找出来这么说话，也算是低声下气了。小管呐，你在我家里，我对你还可以吧？好的。你想啊，我跟小强啊，毕竟婆媳一场，现在他生了孩子，我去看看他和孩子，这也是天经地义嘛。阿姨啊，这样吧，还是我回去问一下小强姐吧。阿姨，你晓得的呀，我不是一个喜欢惹事情的人啊。
。上次啊，我跟你碰头的事情，我都没有敢告诉他。你这次又想去见他，我觉得吧，小管，毕竟我和小强七年的婆媳关系啊，虽然现在他们离婚了，但是亲情还在，感情还在，是不是？来，喝茶。哎呦，阿姨，我帮他送的，你拿回去，拿回去。阿姨，这样子好了，我回去啊，再跟小强先讲一声，好吧？啊，我小管呢？啊，麻烦你了，谢谢啊。啊，好好好，我回去问他一声啊。好，阿姨，我走了啊，再见再见啊，再见再见。见大姐，有件事情我不想瞒你。其实上次啊，我就见过高红阿姨了，我是不想搞出什么事情，所以我就没有告诉你。她今天又约我嘞，我又不好拒绝她。她其实也不是找我，她是找你的呀。你要不打个电话给她？妈。担心呢，妈今儿有点累，不想做饭，出去吃吧啊！行，妈，有件事儿我想跟您说。前两天呢，我去了趟医院，做了个全身检查，医生说呢，我各项指标都很好，非常适合怀孕。我跟老刘商量了一下，我们打算不避孕了，要孩子。你们还避孕呢？哦。是老刘工作太忙，他不想要孩子。他不想，我想啊，我多希望家里头能够有个孩子跟我作伴呢、啊。是是是，都怪我，我心疼他太忙，自己吃的避孕药。我向您保证，从今天开始不吃了啊！别吃了，你这个年纪啊，怀孕正好啊。您放心，妈，我一定给您生个大胖孙子。加油啊！哎，喂，哪位啊？小强，于小强啊。啊，阿姨，那个小管说让我给你打个电话，到底什么事儿啊？真的欢迎啊！好好好，我马上就来啊！小管啊，老太太现在在家里，说话可能不太方便。她找你到底什么事儿啊？老太太到底跟你说什么了？你就实话实说吧。她就是想看看你和孩子。哎，兰心呐。别往心里去啊！我在公园呢，碰到小管，小管现在呀、啊，在帮小强带孩子。从他生了孩子之后，我也没理他。现在知道了，呃，总要去看看，是吧？啊，对，妈，应该去看看。大气，兰心呐，放心啊，你只要不避孕呢、啊，很快就会有孩子的，啊。也得买点东西去。哎呦，要包个红包吧？呃，啊，兰心呐，你放心，你要生了孩子，妈一定更疼疼。啊，知道的，妈，您快准备吧。那我走了，妈，如果您不介意的话，我和您一起去吧。啊，你也去啊？啊，您红包准备了吗？没找到，我放信封里了。喏，结婚的时候人家送的，正好今天派上用场。真细心。好，一会儿我在车上换。那我走了啊，妈，您就让我和您一块儿去吧。呃
。不是啊，那个小强电话里说，欢迎我去。我都想好了，如果于小强介意的话，我就在楼下等您。您一个人出门，我不放心。再者说了，我现在是您的儿媳妇儿，这一家人去送祝福、送爱心，有谁会不接受的？于小强。不是那么小家子气的人，那好吧。来还拿那么多东西啊？这是妈和我的一点心意。今天我不请自来，你不会介意吧？不会的，你小强大气的很。对对对，小强啊。我在公园呢，看到小管带孩子，就急着想来看你。生孩子可是大事、啊。哎妈，你发现没？这小强生了孩子，好像更漂亮了呀。那当然了，当妈妈的女人最漂亮。<笑>是啊，小强，以前咱们有什么误会，我做的不到的地方，你就别往心里去了啊。好了好了，今天不谈这个。啊，行。小强啊。孩子呢？刚睡着了，在屋里呢。我去看看去。孩子。是光耀的吗？你今天是为这个来的吧？你希望孩子不是他的，对吧？孩子就是刘光耀的，我可以去做亲子鉴定。小时候可像了，真的？嗯，那我得去看看。哎，轻一点，轻一点，别吓到孩子。小强，孩子是光耀的，对不对？是与不是都不重要了。我知道，我知道孩子是光耀的，可是我要听你说，你告诉我，孩子是不是光耀的？现在说这个已经没有什么意义了，都是过去的事情了。可是孩子如果是光耀的，怎么能就过去了呢？我现在已经结婚了，我不想总是跟过去纠缠不清。不纠缠，不扯过去。可是小强。想当奶奶，你让我这个奶奶为孙子做点什么啊？妈，哎呦，哎呦妈，那孩子好可爱呀、啊，是吧？啊，白白胖胖的，睡着了好乖，对吧？<笑>可是我怎么没看出来像光耀啊？嗯，小强，我还可以来看看他吗？给孩子，啊，这红包我肯定不要。这个你一定得要。我们中国人的习俗，你收下了，对老人家好，对孩子也好。是啊，小强，妈的一份心意
，你就收下吧。好吧。妈，红包也给过了，孩子也看过了，咱们该回家了，不好打扰人家太久的。那行吧。啊，好，那我走了。你脑子是不是坏了呀？让他们两个进来看毛毛，你忘了他们以前怎么对你了？你就是好了伤疤忘了疼啊！今天你开了这个头，那以后他们经常可以来了。那又不是我让他们来的，那他们都来了，我也不能赶他们走啊。蓝星怎么来了？啊，对啊。你说老太太来吧，我们毕竟以前那么多年了。兰心今天来，我也觉得奇奇怪怪的。他走了之后，我坐在这儿半天都没缓过神儿来。兰心说什么了？他说：“我自从跟你结婚了之后，变得又年轻又漂亮了。”还有呢？嗯，哦，他还说他不相信毛毛是老刘的。他当着高红的面这么说呀？高红进去看毛毛了，他坐到这儿跟我说的。他就一直在这跟你说话，他没去看毛毛。啊。高红跟我说话的时候，他进去看毛毛了。哎，这两人挺奇怪的，看孩子还轮流去看。对呀、啊，我也觉得挺奇怪的。这什么呀？今天我跟妈去了于小强家。这是我偷偷剪的孩子的头发。你这是干什么呀？你万一伤了人家孩子怎么办呢？妈，你放心啊，我是用剪眉毛的小剪刀剪的，我剪完了孩子还在睡觉呢。你为什么要这么做、啊？您不是一直耿耿于怀这孩子是不是老刘的吗？要不然你也不会拿着老刘的百日照片跟于小强说，跟老刘小时候长得一模一样啊。哎呀，这跟偷偷剪孩子头发那是两回事儿，好不好啊？兰心啊，这事儿你做的太过分了。哎呀妈，这孩子要真是刘家的，那可是您的孙子，光耀的儿子，那也是我的孩子，对吧？行了，别说了，孩子不是我的。哎，那可不一定啊！你是不知道你小时候长什么样子，妈可知道啊！而且我见过这孩子，跟你小时候长得是一模一样啊！这说明什么？这说明这孩子太有可能是你的孩子了。好了，你们别争了，有了头发，我们就可以去做亲子鉴定啊，对吧？那我在这里表个态，如果鉴定结果出来证明孩子是老刘的，我坚决支持要恢复养权。你以为做个亲子鉴定这么简单？那需要正常的手续和相关的证明，而且孩子的妈妈得同意。于小强能同意吗？我剪这头发不就是想绕开于小强吗？你忘了，我有个闺蜜在权威的医疗鉴定机构工作，我去找找她，这规定是死的人是活的，对吧？南心，你别捣乱行不行啊？别说这孩子不是我的。就说他真是我的，我和于小强已经离婚了，这孩子我也不要。哎，怎么能不要了呢？兰心不说了吗？要回来呀、啊，要回来，要回来啊！我来养。哎呀，孩子，将来我们财产不都给给他吗？呃，兰心呐、啊，你放心啊，要是你跟光耀生了孩子，我财产就全部给你的孩子，啊。妈，不说这个。如果您信得过我，这事儿就交给我去办。那医疗鉴定无非只有两个结果：一，孩子是老刘的，那么我们坚决要回孩子的抚养权。兰心呐，你太通情达理了。二，如果孩子不是老刘的，从今以后，我们跟于小强永不往来。我得去趟他们家，干嘛呀
，还礼啊？还什么礼啊？人家今天来看孩子，不是送了红包，送了礼吗？你听我说啊，如果是亲戚，今天来看孩子，那不用还礼，那是自家人。可今天来的是客人，客人送礼了，我们就得还礼。我包家明就得代表我们全家。去还一份礼，这叫礼尚往来。看什么呢？你真要去做个亲子鉴定吗？妈。你没看妈那急切的样子，这事儿啊不水落石出，大舅谁都甭想踏实。睡吧，我到客房睡。你什么意思啊？有些话说白了就没意思了。你不说白了，我怎么知道你什么意思啊？你让我说。安心，我觉得你有些事情做的有点龌龊。龌龊？你怎么会说我龌龊呢？是你自己做出来的。你想想看，人家误发了一个邮件，你就让我把凯西开除，还有，你拿着剪子去剪一个婴儿的头发，这种事情你怎么做得出来？这不是龌龊是什么？我不觉得龌龊。我这都为了你，你千万别这么说。为了什么你自己最清楚。我是清楚，我是为了我们来之不易的家，为了家，为了你，我做什么都在所不惜。好，道不同不相为谋是我，怎么是你啊？昨天您到我家来，又送礼又给红包的。我老婆说她特别不好意思，今天非让我带点礼物来，看看您，礼尚往来嘛。欢迎欢迎，包家明啊，你都把话说到这个份儿上了，阿姨还能把你挡在门外头吗？请进，请进。里边坐。礼物，哎呦，你可别，我可不敢收你的礼物，你还是先说事儿吧。没事没人，这可是我亲手设计的，师傅手工缝制的，独一无二的，不看看吗？哇，这是你设计的啊？啊，好漂亮，针脚细吧？嗯、啊，那我去试一下，快去。啊啊阿姨，这么大房子，你平时就一个人在家？哈，兰心不上班，也住在家里。现在有事儿出去了。啊，他脸皮可真够厚的啊！那时候都把咱们家小强说成什么样了，昨天居然还有脸去看他，真做得出来？哎呀，不就是知道错了去道歉吗？小伙子，你呀、啊，气量放大一点。啊，算算算，不谈这个，咱来谈毛毛吧。你看这毛毛多可爱哟！可不是嘛，阿姨，您别看啊，他才三个多月，可有音乐细胞了。每次他哭的时候，只要我给他一弹吉他，马上就停了，还跟着手舞足蹈的。没准以后啊，还会是个音乐家呢。而且他还特别有运动天赋，我带他去游泳，他就特别高兴。什么？小孩才满百日呢，你就把他带去游泳馆，太危险了
，不是游泳馆，是婴儿游泳会所，跟狗外学的。您这就落伍了吧？那也不行啊，真要出了事儿，你得负责啊。我当然负责了，我是他爸呀。是吗？你等等啊，我拿样东西给你看。觉得你太牛了，兰心，这衣服真好看。哎，错，可他这么正式，我什么时候穿啊？什么时候都能穿，保证回头率的。以后你的衣服我包了。你太好了，兰心。呃，那咱们现在能说正事吗？要不然我怎么穿着这么不安心呢？行。帮我做个亲子鉴定，这关系到我的幸福。对不起啊，我原来呀、啊、一直以为毛毛是你和于小强的孩子，可是我昨天见到之后，我百分之百确定，毛毛是我们家光耀的儿子。原来这才是你去我家真正的目的啊！啊不，看小强也不是假的。想确定一下也是真的，哎，你看，这张，这是我们光耀百日的时候照的。你要不相信，拿回去跟毛毛比一比，你绝对认不出来这是两个人。这意味着什么？还用得着说吗？阿姨，拿着照片也不能改变一个事实。毛毛现在是我跟小强的儿子，我包家明才是他的父亲。那是你以为？如果是科学认定呢？啊，算了算了，不急不急啊，反正啊，没做之前呢，什么都不好说。做什么？什么意思？没什么意思。你们要去做亲子鉴定？科学。你觉得小强会同意吗？如果当初你们对孩子能有一点点的疼惜，对小强能有一点点的尊重，就不会到现在这个地步。小强不同意，并不表示不能做呀。你说什么？没说什么。你刚刚说小强不同意也能做，是这意思吗？好了，包家明先生，你送的回礼呢，我也收下了。要是没什么别的事儿，你阿姨，你今天不把话说清楚，我不会走的。什么叫小强不同意这亲子鉴定也能做？怎么做？哎呀，天下没有什么事情是不可能的。只要毛毛不去，就不可能。怎么不可能？去你的可能！我才去你的不可能呢！你年轻人讲话也太没有礼貌了。本来昨天兰心做这件事情，我还骂他呢。现在看来，我还要谢谢他了。要不是他剪了毛毛的头发，今天还没有办法去做亲子鉴定呢。他剪毛毛头发了？没错。包建明啊，孩子是不是你的，不是你说了算。等亲子鉴定之后啊，科学说了算。你说兰心昨天去我家剪毛毛头发了，怪不得，怪不得你今天底气这么足，怪不得兰心昨天假惺惺的去看毛毛，原来这根本就是个阴谋。好了好了，我说错了行吧？没有亲子鉴定，没有剪毛毛头发。我的意思是说呀，总有一天我们要做亲子鉴定，到时候一切就真相大白了啊！然后呢，毛毛就归你们了。好，我老糊涂了，说错了行不行？你就当我刚刚什么都没说，行不？你们处心积虑的跟我抢儿子，这么无耻的事情都做得出来。你年纪大了，我不跟你计较，但是别让我再看到兰心。今天把话撂这，以后你们刘家任何一个人都不许踏进我家，任何人都不许接近毛毛。这种事情以后不许再发生。
，这个忙我真帮不了。这不是一件小事情，这是关乎一个孩子的一辈子的大事。我要是帮你做了这件事情，我就没有资格从事我现在的工作，我不能够突破我的职业道德的底线。而且兰心，我是真没想到，你竟然敢偷偷剪了孩子的头发，再拿着老刘的头发来找我做亲子鉴定，你胆子也太大了。不是大妹，你听我说呀，你什么都不要说了，你要当我是朋友，你就不要再为难我了。大妹，我不是想为难你，我真的是走投无路了。我可以跟于小强斗，可是我怎么斗得过孩子呀？那这跟孩子做亲子鉴定有什么关系啊？只要鉴定结果出来，能够证明孩子不是老刘的，那老刘和我婆婆就会对于小强彻底死心。我婆婆答应我了，她会断绝一切和于小强的往来。这怎么可能呢？这头发是老刘和孩子的，鉴定结果肯定是父子关系啊。头发是我的，什么？你的意思是说你拿着你的头发和老刘的头发来找我做亲子鉴定，然后让我说孩子不是老刘的？大梅，你放心，我只要一个结果，你只要替我保密，我保证一切责任由我来承担。我告诉你，兰心，首先。你跟你婆婆和你丈夫撒了一个非常非常低级的谎话，随时都有可能被戳穿。第二，我们两个是闺蜜，我就当今天所有的一切都没发生。第三，去看心理医生吧，这个忙我是可以帮你的，只要你想去，你随时来找我。说什么了呀？你看什么？怎么了？你在看什么呀？问你话呢？你知道昨天兰心来干嘛吗？她剪了毛毛的头发，拿去做亲子鉴定。你怎么知道的？干嘛去？我要去找兰心，我跟他拼了我！我要去你一个人，你把孩子给我！你说他怎么这样？他疯了吧？他，他跑到我们家里来来剪毛毛的头发。谁让他进来了？是不是你放他进来的？你怎么想到一出是一出的？以后家里出了什么事，你能不能跟我商量一下？那你说我应该怎么做？你让我想想，你不用想了，我知道应该怎么做。哎，你抱个孩子跑公司干什么来了？
，你怕如果孩子是你的，你无法面对。是不是？是。但是你没有选择，去也得去，不去也得去。你跟小强怎么还不联系？干嘛去他们家？干嘛找他们吵架？我干嘛把兰心剪头发的事告诉小强啊？我不能让他们得逞。啊，于小强，刘光耀把你们的。你能不能帮我先抱一下孩子？他饿了，我得给他冲奶粉。哦哦，这怎么办？我这拖着脑袋。这边拖住了。哎哎哎！慢慢慢慢慢慢。哎呀，哦哦，不哭不哭不哭。啊啊啊！快快快快快！啊啊哎哎哎哎！哎呀，不哭了，不哭了！哎呀，好乖，好乖，好乖，哦。小。猪小猪，胖乎乎，让它睡觉，它呼噜噜。小猪小猪，呼噜噜。小猪小猪，呼噜噜。
，赶紧上车吧，我送你回去。不用了，我自己打的。打什么车呀？现在这是高峰期，车可不好打了。再说天这么凉，再给孩子冻着。上车吧，啊，走，来吧。孩子不会晕车吧？不晕。带孩子是不是挺累的？你好好开车吧，别说话了。没事儿，麻烦你送我们回来了。我应该。那回去吧。家里说呀，我怕回家被妈骂。我做了一件不可原谅的事情。你到底做了什么？你先原谅我，我再说，行吗？哎呦，咱们这两口子有什么原谅不原谅的？你说是了。今天。我去找大美做亲子鉴定，我太着急了，我把装有你和毛毛头发的包给落在出租车上了。等我见到大美的时候，我才发现，我也是呢。你说我那么多包，我我偏偏把那个丢了，真是见了鬼了。就这事儿。丢了，丢了，亲子鉴定就做不成了。丢就丢了呗，不做就不做了，怎么了？好，这事儿咱们到此为止，今后谁也不要丢，好吧？回去怎么跟妈妈交代啊？妈哪儿我说，我就说我丢了。不行，妈肯定不会信的。哎呀，都怪我！你说我跟妈信口开河的说什么呀？要不然我干脆承认了吧。妈怎么骂我，我都认了。不是你倒提醒我，如果妈真不信，她还非要做这个亲子鉴定，她去找小强吗？小强答应他，这事儿怎么办？不可能。为什么？于小强绝对不会同意的。为什么？因为那孩子根本就不是你的呀。于小强要是答应做亲子鉴定，等于自取其辱，那等于昭告天下，他于小强在外边有人呢。
你说的有道理。怎么还玩啊？为什么不吃饭啊？说话，生气了？生气了就说，别给我挂了，小心我揍你啊！听见没有？别玩，你怎么了？问了你半天，你也不说话，别跟个小孩一样在这使性子。我就知道我在你眼里是个小孩，所以你什么事儿都不告诉我。你想知道什么事儿啊？今天为什么是刘光耀送你们回来的？那个点儿外面打不到车，我抱着毛毛胳膊都酸了，街上又冷，就顺路把我送回来了，怎么了呀？那你干嘛不接我电话？后来还关机了。你每次打我电话一打起来就没完，我有事儿嘛，完事儿了我就给你回过来了嘛。什么事儿啊？你跟刘光耀干嘛去了？我问你话呢，什么事儿啊？说话呀！你跟他干嘛去了？你不说是吧？我明天自己问刘光耀去。我带着毛毛跟刘光耀去做亲子鉴定了。你去之前有没有想过要问我的意见？我当时就是一时冲动，做完了现在我也挺后悔的，我怕你生气，所以就没敢跟你说。你为什么要这么做？他们总是拿这件事说事我受不了了。为了毛毛。还有我的清白，我要还给他们一个真相。那就不是一时冲动了，你早就想做了，是不是？我问你是不是？是。那你有没有想过我的感受？想过。什么感受？不好受。滚蛋！你知道我不好受，你还这么做？掉了，嗯，掉了，心里紧张啊。那东西不是正道来的，再加上手忙脚乱，那可不就掉了吗？那就是说做不成亲子鉴定了。那除非您再弄一缕头发去。我做不出来，我。哼，所以这事儿，咱也先放放，好吧？啊，哎，光耀，嗯，我可是抱过毛毛的呀。啊，哎呦。那个孩子天庭饱满，地阁方圆呢。你们两个人小的时候的照片可通用啊
。我看您就是想孙子想的。还还有啊，我我跟你讲件事儿啊。您说。那个，今天包家明来过了。他来干嘛呀？他说是来回礼嘛，毕竟我给孩子包过红包，人家说来回礼，我也不能把人家挡在门外边，是不是啊？我就请他进来了，结果跟他聊着聊着，我就把你小的时候照片给他看，明明你跟毛毛长得一模一样，他非要说他是毛毛的爸爸，结果他这么一绕，我这么一急，我就不小心说出兰心剪了一撮孩子头发，要去做亲子鉴定的事了，不，后来我是否认了。可是包家明好像已经听进去了。我今天一天呐都心神不宁啊！哎，他跟那个于小强有没有去找你啊？那倒没有。哎呀，那就好了。我还一直担心呢，他们两个人去找你跟兰心拼命呢。哎，不会的，真要找就找呗，有我在呢，您甭怕。你不知道啊，我今天呐。连见到兰心我都心虚呀、啊，一不小心呢把他偷剪头发的事情说出来了，哎，也好，名不正言不顺弄来的头发掉了掉掉了也就掉了，就是，所以说嘛，这亲子鉴定的事儿你就别再想了，好不好？啊，好，哎，嗯，我可以不想了啊，反正现在做不做亲子鉴定对我来讲毫无意义。但是我可以肯定的告诉你，刘光耀，儿子是你的。我知道，我知道怎么又是你们、啊？一个大床房，结婚证啊？没带，我们就用身份证。我告诉你，我们俩是合法夫妻。合法夫妻？你们俩？可怎么看也不像合法夫妻啊？怎么证明啊？啊、嗯我你你们你们俩在干嘛呢？我报警吧。<笑>